ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ സീരീസാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ ഒരു മ്യൂസിക് സോങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പല എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡോ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ബോക്സ് സ്റ്റേഷൻ വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ സിന്ത് ഏതെല്ലാം പ്ലഗ് ഇൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് മുതൽ റെക്കോർഡിങ് അറേഞ്ചിങ് പിന്നെ മിക്സിങ് മാസ്റ്ററിങ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരുമിച്ച് കുറേ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഡോ എന്താണെന്ന് ഒട്ടുമിക്കവർക്കും അറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിനി മുന്നോട്ടുള്ള സീരീസിൽ ഫുള്ള് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഹോം സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും നല്ല ബഡ്ജറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലോജിക് പ്രോ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക് പ്രോ മാക്ക് കൺ കമ്പാറ്റബിൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാക്കിൽ മാത്രം അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വിൻഡോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോജിക് പ്രോൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്ക് മാക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ചില പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം വേണം മാക്കിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിന് പറ്റിയ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷന് പറ്റിയ കാറ്റലീന അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാത്രമേ ലോജിക് പ്രോ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോസിലും മാക്കിലും കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോർ ജി ബി റാം കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക ക്യൂബേസിൻ്റെ സൈറ്റ് സ്റ്റീൻസ്ബർഗാണ് സ്റ്റീൻസ്ബർഗിൻ്റെ സ്റ്റീൻബർഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൻബർഗ് ഡോട്ട് നെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് അഞ്ച് വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമുക്കത് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രോ ടൂൾസിന് ഇതുപോലെ മൂന്ന് വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രോ ടൂൾസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോ ടൂൾസ് പിന്നെ പ്രോ ടൂൾസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഏബിൾ ടൈം ലൈവിന് ഇതേപോലെ ഇൻട്രോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോന് ഇതേപോലെ നാല് വേരിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്രൂട്ടി പ്രൊഡ്യൂസർ സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ ഓൾ പ്ലഗ് ഇൻ ബണ്ടിൽസ് ഇതിന് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് വല വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാര്യം നമുക്ക് ഏത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അത് ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവരുത് എന്ന് ഒട്ടുമിക്കവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും അവസാനം നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പോകും ചിലപ്പോൾ ഇതിനോടുള്ള അതുകൊണ്ട് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പ്രോ ടൂൾസ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പ്രോ ടൂൾസിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ക്യൂബേസ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ക്യൂബേസും എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ പ്രോ ടൂൾസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച
ക്യൂബേസ് പിന്നെ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്രയൽ വേർഷൻസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ട്രയൽ വെർഷൻ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ട്രയൽ വെർഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഓൾ പ്ലഗ് ഇൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയും സെവൻ നയൻ സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ വെർത്തുള്ള ആ ബണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാക്സിമം എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം കൂടെയുള്ള ബണ്ടിലാണ് അവർ നമുക്ക് ട്രയൽ വെർഷനായിട്ട് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏബിൾ ടണ്ണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് അവർ തരുന്നത് അതിനകത്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് ട്രാക്കേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രയൽ വെർഷൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പിന്നെ ക്യൂബേസിൻ്റെയും ട്രയൽ വെർഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ബണ്ടിലിൻ്റെ ട്രയൽ വെർഷൻ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രയൽ വെർഷൻ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ബൈയിങ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോയത് കാര്യം വൺ മന്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും അതിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസും പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എഡീഷനാണ് നാല് എഡീഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ടി പ്രൊഡ്യൂസർ സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ ഓൾ പ്ലഗ് ഇൻ ബണ്ടിൽസ് ഓൾ പ്ലഗ് ഇൻ ബണ്ടിൽസ് നമുക്ക് ട്രയൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതിനകത്തുള്ള നല്ല നല്ല കുറേ പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു തോന്നും പക്ഷേ അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാവശ്യം ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല ഭാവിയിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസർ വേർഷനിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ വേർഷൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഫ്രൂട്ടിയാണ് ഫ്രൂട്ടിയുടെ പ്രൈസ് നയൻറ്റി ടെൻ നയൻറ്റി നയൻ യു എസ് ഡോളറാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ലൈനിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയല്ല ഇമേജ് ലൈനാണ് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ സെൽ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സൈറ്റ് ചെന്ന ഈ വെർഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഫ്രൂട്ടി നയൻറ്റി നയൻ യു എസ് ഡോളറാണ് ഫ്രൂട്ടിയുടെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫ്രൂട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടിയാണ് ബേസ് വേർഷൻ ഫ്രൂട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിങ് ഓപ്ഷനില്ല റെക്കോർഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പാട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ മിഡി ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയോ ഫയൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എം പി ത്രീ ഫയൽസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടും കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടി കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗം ഒന്നുണ്ടാവില്ല കാര്യം നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് വേണ്ടി വരും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫ്രൂട്ടിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൂട്ടി സാധാരണ രീതിയിൽ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല ആർക്കും അതിനൊരു യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡോളറാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് വൺ നയൻറ്റി നയൻ യു എസ് ഡോളർ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വെർഷൻ സിഗ്നേച്ചറാണ് സിഗ്നേച്ചർ ബണ്ടിലിന് വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ യു എസ് ഡോളറാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഓൾ പ്ലഗ് ഇൻ ബണ്ടിൽസിന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡോളറാണ് സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഞാൻ വാങ്ങിയത് പ്രൊഡ്യൂസർ അഡീഷനാണ് അതായത് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് യു എസ് ഡോളറിന് കാര്യം സിഗ്നേച്ചർ ബണ്ടിലായിട്ട് സിഗ്നേച്ചറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കുറവുകളേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു പിച്ച് കറക്ഷൻ്റെ ന്യൂട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ ഹാർമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ഒരു അതും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ പോലും അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു പരിധിവരെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും തൽക്കാലം പ്രൊഡ്യൂസർ എഡീഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് പിന്നെ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോനൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൺ നയൻറ്റി നയൻ യു എസ് ഡോളർ നിങ്
ന്യൂൻ്റോ ഏത് ഇത് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ പാറ്റേൺ ഏകദേശം സെയിം ആണ് അതായത് നമ്മൾ പിയാനോ പിയാനോ റോളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സറിൻ്റെ യൂസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്യൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ളതിൽ എല്ലാത്തിലും സെയിം രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും സൈറ്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ട്രയൽ വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് ഒരുപാട് പൈസ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു കഴിവുള്ളവൻ ചെറിയൊരു ഫോണിൽ പോലും സംഭവങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ കുറച്ചും കൂടെ ബ്ലഷപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം കാണുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ബിഗിനർ മുതൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇതൊരു ഇൻട്രാക്ഷനായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുക എനിക്കും ചിലപ്പോൾ പല അറിവും നിങ്ങളുടെ നിന്നും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇൻട്രാക്ഷനായിട്ട് കാണുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മ്യൂസിക് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത് ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കി സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സും മറ്റൊന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് വേൾഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിനെ ആ രീതിയിൽ കാണുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്തിട്ടായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം സോ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇനി മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇനിയുള്ളത് നേരിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ 